வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல வேரியன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கும் நம்ம ஃபார்முலா பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்க வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆக்டிவிட்டி இஸ் கிவன் பை ஓகே இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஓகே ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியோட வேரியன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு டிபி பின்றது என்ன தெரியும்ல பெசிமிஸ்டிக் டைம் அண்ட் மைனஸ் டிஓ ஓன்றது ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஓகேவா அது வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்றது என்னென்னா இந்த வேரியன்ஸை நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஓகே அந்த சேம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போடணும் அப்போ நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கிடச்சிரும் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆக்டிவிட்டி அதாவது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேரியன்ஸ்க்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ப்ராஜெக்டோடது மொத்த ப்ராஜெக்டுக்கு நம்ம வந்து வேரியன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது இங்கே என்ன ஆக்டிவிட்டியை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஓகே கிரிட்டிக்கல் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் வர ஆக்டிவிட்டியை தான் நம்ம இங்கே வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ன்றது என்னென்னா கிரிட்டிக்கல் பார்த்தில் என்ன வேரியன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் சம் ஆஃப் ஆல் த வேரியன்ஸ் ஆஃப் அந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்தோடது அதை தான் நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோம்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் அண்ட் வேரியன்ஸ் கிடச்ச பிறகு அது ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கிடச்சிரும் ஓகேவா எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் ஈஸியாக புரியும் பாருங்க த ஃபாலோயிங் இண்டிகேட்ஸ் டீட்டெயில் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் த டியூரேஷன் ஆர் இன் டேஸ் ஓகே ஆப்டிமிஸ்டிக் மோஸ்ட் லைக்லி பெசிமிஸ்டிக் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ட்ரா த நெட்ஒர்க் டயக்ராம் ஃபைன் த கிரிட்டிக்கல் பாத் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைம் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைம் ஓடுது எஸ் இப்போ இந்த ஆப்டமிஸ்டிக்ன்றது டிஓ அண்ட் மோஸ்ட் லைக்லின்றது டிஎம் அண்ட் பெசிமிஸ்டிக்ன்றது டிபி ஓகேவா எஸ் நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை முதல்ல நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது டிஇ அதாவது நம்ம இந்த டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே எஸ்டிமேட்டட் டைம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இது வந்து வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இது ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் இப்போ ஒன் டூனா அதுக்கு ஒன் த்ரீனா அதுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஓகேவா எஸ் முதல்ல வந்து டிஇ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஓ டிஓன்றது ஃபோர் அண்ட் டிஎம்ன்றது ஃபைவ் அண்ட் டிபின்றது சிக்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஏன்னா டிஎம் வந்து ஃபைவ் இல்லையா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓகே இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்கிது ஓகேவா இதே மாதிரி இந்த ஃபுல் இதுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எஸ் கண்டுபிடிச்சது நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகே இதே மாதிரி நம்ம இது எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ வேரியன்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் டிபி மைனஸ் டிஓ டிபின்றது எவ்வளவு சிக்ஸ் டிஓன்றது எவ்வளவு ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் டு த பவர் டூ ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் வருது ஓகேவா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் இதே போல் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் வந்து வேரியன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு வேரியன்ஸ் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் கிடச்சிருச்சு இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சுலபம் தான் அதாவது இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்க வேரியன்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் போட போகிறோம் ஓகே ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோம்னா பாருங்கள் ஜீரோ வருது அதே மாதிரி இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறேன் எஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இப்போ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்ம வந்து மொத்த ப்ராஜெக்டுக்குமே என்ன வேரியன்ஸ் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்
அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ போட்டாச்சு அப்புறம் டூ ஃபோர் எவ்வளவு ஃபோரு டூ ஃபோருக்கு ஃபோர் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் டூ ஃபைவ் டூலேருந்து ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாருங்கள் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபோர் த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு போகுது அதுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னா த்ரீ எஸ் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ்க்கு போகுது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் எது வந்து கிரிட்டிக்கல் பாத் அப்படின்னா இருக்கிற வேரியஸ் பாசிபிலிட்டி அதாவது இந்த டெயில்லேருந்து இந்த ஹெட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னா அது பாருங்கள் இங்கே ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் போகலாம் இல்லை ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து ஃபைவ் போகலாம் ஓகே இல்லை ஒன்லேருந்து த்ரீ த்ரீலேருந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் போகலாம் இல்லை ஒன்லேருந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் போகலாம் இந்த மாதிரி நாலு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இந்த நாலு பாசிபிலிட்டிலுமே நீங்கள் இந்த டியூரேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எது லாங்கெஸ்ட்டு பார்த்தோ அதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் கிரிட்டிக்கல் பார்த்துன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம பாருங்கள் இது தான் வந்து லென்த்து ஜாஸ்தி ஐ ஐ மீன் பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகே இதை ஆட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு மற்ற எல்லாத்த விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் தான் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இது பார்த்திங்கன்னா இப்படி போச்சுன்னா ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் அப்போ இருக்கிறதுலே இது தான் ஜாஸ்தி இருக்குது டியூரேஷன் ஓகே அப்போ நைன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகே த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகேவா பாருங்கள் இது தான் கிரிட்டிக்கல் பாத் ஓகேவா இப்போ இந்த வந்து எழுதிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபைவ் கிரிட்டிக்கல் பாத் ஓகே இப்போ டோட்டல் டியூரேஷன் என்ன இந்த பாத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் வர தான் டோட்டல் டியூரேஷன் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டேஸ் கிடைக்கிது ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் என்ன சொன்னேன் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்தில் இருக்கிற வேரியன்ஸ் எழுதுறது தான் நம்ம வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஓகே இப்போ ஒன் டூ த்ரீ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீயில் வேரியன்ஸ் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்புறம் டி த்ரீ டூ ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபோரில் வேரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபோர் டு ஃபைவ்ல வேரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஓகே எழுதிக்கலாமா பாருங்க வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் த சென்ஸ் கிரிட்டிக்கல் பாத்தோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த ஒன் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே அப்போ அதோட வேரியன்ஸை எழுதிக்கலாம் ஒன் த்ரீன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ ஃபோர்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் புரியுதா இந்த பாத்தோடதில் நம்ம வந்து வேரியன்ஸை கண்டுபிடிச்சி எழுதுகிறோம் ஓகே எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஆட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டேஸ் கிடைக்கிது ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன கொஷின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு என்ன வேரியன்ஸை ஸ்கொயர் ரூட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா வேரியன்ஸ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டேஸ் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் டேஸ் இது தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா ப்ராப்ளம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேரியன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஆன்சர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூர் ஆன்சர் Thank you for your patient listening.